өөр хэлж байна. За бид өнгөрсөн удаа гэх чил дээр а ихийг уншиж ойлгох чадвар зөв бичих чадвар үндэсний бичгээр уншиж ойлгох чадварын тухай ярьсан бол өнөөдрийн хичээл дээр зохион хариулчих чадварын тухай зэрх болно. За их зохион хариулах чадвар маань доорх чадваруудыг шалгадаг байгаа. Сэдв үйл явдал уншигч а бичиж буй зорилго зохиогчийн үүрэг бичлэгийн хэлбэр зэргийг сайтар анхаарах хэрэгтэй болдгоо. За ер нь их болоод эсвэл бичүүрийг бичгээд гурван үе шатыг төлөвлөсөн бэл зохистой байдаг. За өөн нь нэгдүгээрт бусдын бичнийг уншиж судалгаа хийж баримт мэдээлэл цуглуулах, үе шат үйл явдал дистралд оруулж хэрэггүй хасах а гурдгаарт нь мэдээж хянаж сайжруулах. А үүнээс бид эсэлтийн ерөнхий шалгалтын их зохион хариулт хийх даалгавраг а гүйсдэх ажлыг болвол бусдын бичсэн их уюу судалгааны ажлыг болвол тооцдгүй. За үүнийг болвол бид ерөнхий улс төрлийн сургуулиар эзэмшсэн суур баз мэдлэг дээр тулгуулж хүүхдийг баримттай байгаа гэж үзсэн юмсэн дээр зөвхөн үе шатта а үйл явдлаа дистралд оруулж бичих засварлах үе шатыг тооцоолж 100 минут нь шалгалтыг багтаад авдаг байгаа. За их зохион хариулт бичтэй ерөнхийдөө бол мэд нүхтэд маань тийм ээ эхлэл гол төгсгөл гэсэн гурван хэсэгт бичин а эхлэл хэсэгт нь мэдээл хөтөц санаа буюу өөрийн үзэл бодлыг товч тодорхой өвөрмөц хүний анхаарлыг татхуулж байдлаар эхэлж бичдэг за тэгвэл энэ дээр эхэлсэн санаагаа бид хүүхдүүд маань ямар алдаа гардаг вэ эхэлсэн санаагаа цаашид үргэлжлүүлгүйгээр өөр зарим нэг санаа руу шилжиж орох тийм асуудал үүсдэг учраас багш нэнд а баримт авсан байна жишээ болгож авсан байна жишээ эхэлсэн санаагаа өөрийнхөө яг л үзэл бодол таарсан баримтыг л сонгож бичих хэрэгтэй болдог. Тэгэхгүй бол өөр баримтыг л сонгож болохгүй. За багш нь тэнд баримт сонгохдоо нэмэх нэмэх хасах гэсэн тэмдэглэгээр тэмдэглэснийг харж байна. За хасах гэдэг нь юм уу чи тийм ихлэр би альва нэгэн зүйлд ямар нэгэн чиг хандлагатай байлаа гэд хүн бүхэн 100 хувь надтай санал нээх алавгүй шүү дээ тийм ээ. Ягаад бол бид машин биш хувь хүн учраас а тийм учраас бид энээсээ их зохион бичихтэй цаашид анхаарах хэвээр нэг зүйл нь бол эсрэг талын байр суур юу вэ гэдгийг нь заавал хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй болдог. За ингэс нэрээ хөтөд санаа маань өөрөө илүү бат бүх илүү а үнэн болж байгаа. За энэ нь бол а бас хөдлөшгүй баримт болж өгнө. А бусдын санаа үзэл бодлыг хүндэтгэх нь гэдэг маань өөрөө тийм ээ. За ингээд мөн тэндээс анх эхэлсэн өөрийн үзэл бодлыг дүгнэлт санаа буюу өөрийнхөө үзэл бодлыг уншигч сонсогчдод итгүүлж үнэмшүүлэх хэрэг гэж байна. А ингэтэл бид мөн хүүхдүүд мөн яаж ч ч өнөө гэвэл жишээн аав ээжийн тухай эхэлж бичиж байсан бол а цааш яваад ах ихчийн тухайгаар дуусах жишээний тийм ээ. А энэ бол яаж а ихийн санаа маань гойж байна гэдгийг шалтгаан болж байгаа маа. Энэ эхийг мэдээж бичгийн тулд а санаанаас гадна хүнд таалагдаж хүнд хүргэхийн тулд дүрслэх ур маяг урн дүрслүүлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй болдог. За үүнд бол айлтгал буюу ил далд айлтгал гэж ярьдаг. Хэтрүүлэл, их хэсгэл багасгал, а мөн амьдчлал, хүншүүлэл, юмшүүлэл, ахуулал, бууруулал, тойрүүлэл, төлөөлөл, ёктол өгөөдөл айлын ч байсан гэсэн а энэ бол а хүний сэтгэлд хүрж а их уран гой болгож байвал болно. А үүний сацуу бас а зөвхөн дүрслэх ур маяг байгаас гадна хүний жихэн сонсголонтой хүргэж чадах айзам хэмнэлтэй байхыг бас их чухалчж үзэх хэрэгтэй болдгоо хүүхдүүд маань. Эхэлэвчгийн а шалгалтын маань бас нэгэн а онцлог шинж буюу хоёрдугаар даалгавын а сетап маань өөрөө эсээ бичих их бичих даалгавар маань хаалттай асуултыг хүрээнд явагддаг. Ямар нэгэн байлаа нээлттэй биш тийм ээ. Хаалттай асуулт гэдэг бол зөвхөн тухайн өгсөн сэдвийн хүрээн зохион хариулж өгсөн тоо гэсэн үг тийм ээ. За ингээд бүгдээрээ энд нэг даалгавар байна. Та үе тэнгийнхэндээ ухаарал өгөх зорилгоор миний хамгийн нандан дурсамж зэдвэр их зохион бичээрэй. Энэхүү дурсамж юуны учир таны сэтгэлд хоногшсон хийгээд хамгийн нандан дурсамжаар онцолж байгаагаа баталж нотлж өчнө. За бичихтэй бүтэц өнг айс сэдв агуулгын харьцааг оновчтой гаргаж дүр дүрслэлт баримт мэдээллийг зохистой ашиглан зөв найруулгатай бичээрэй. Үгийн тоо 200-аас 250. За тэгвэл бүгдээрээ энэ даалгавыг а хэрхэн найруулж өгснийг хамт таан шалгацгаая. За ингээд батан хөгшигаа урьж байна.
сайн байцгаан өгтөд та хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд 2017 оны сургачийн бичсэн энэ сэдвийн хүрээнд 2017 онд бичсэн сургачийн одоо зохиомжлохыг засаж ажиллая. Миний хамгийн анхны дурсамжууд би бол ном. Хамгийн гайхалтай дурсамжуудаар дүүрэн ном. Миний амьдралд баяр гоныг аз жаргал нөлөөстэй гээд бүхэл дурсамжууд өөр өөрийн байх хэвээр хуудсан да хадгалагдсан би. Тэдний дундаас би гэдэг номын хамгийн анхны хуудас болох намайг энэ орчлонд мэдлсэн тэр өдөр хамгийн гайхалтай найа би 17 жил 8 сар 23 хоногийн өмнө юугаач мэдэхгүй нэл гохон ээж хийхээ халуун хөвлөөс унсан билээ гэвч хэрвээ би тэр л өдөр ээж хийхээ хөвлөөс төрөөгүй бол хүний хорвоод амдраагүй бол би хэмээх ном бүтэхгүй байсан юм тэр гайхалтай өдрийг санахгүй байдаг ч гэсэн ээж авын минь дурсамжаас өөрийгөө төсөөлөн харж тэрхүү өдрийг зургилъя ээж хийхээ төмөн ясыг салгаж уулаан царайтай тохойн чинээхэн улаан охин аавыга дурайсан монтойсон хамартай ээж хийгээ дурайсан тормгор нүттэйгээр энэ орчлонд баяр нэмэн мэндэлсэн юм аа ээж хий гэж хэлд орж аава гэж дагын уулж ширээ төшин хөлд орж эрхлэн ториосоор өдий хүрсэн билээ аавэжийн бяцхан охин өсөж тарнаж өөрийн гисэн зорилготой мөрөөдөлтэй сайн хүн болон хүмүүжиж төрүүлж өсгсөн та хоёрынхаа ачиг хариулахаар хичээнгүйлэн суралцаж яваа миний амьдралд хамгийн их тодтолтой зүйл олон байдаг тэдний дундаас онцлох хамгийн нэндэн их дурсамж байхгүй учир нь миний амьдрал тэр чигтээ нандин зүйл багшийн минь зэмдэл буруу хийсний төлөөх шийдгэл найзуудтайгаа муудсан хэрүүлийн үгс надад атаархсан нэгний муулсан үгс хүртэл нандин энд нэг л удаа амьдрана заавал цагаан цаас шиг цэвэр ариухан байх алабгүй хүн бүхэн алддаг тэр болгон дурсамж сийж байхдаа бэхэд усаачлаа хэмэн бодоод аль болох гэгээлгэр хараад чамруу шийдсэн муу уг бүрийг марта чамруу шийдсэн хорсолт харц бүрийг тоохгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө зорилго мөрөөдлийн төлөө хичээх тэр цаг хугацаа хамгийн үн цэнтэй бас нандин гэдгийг ухаарах хэрэгтэй би яг л эмээ шиг аргалчин Эмээ шиг хөндий талаас арга бүрэн өхрийн хацсан гаргал түүгээгүй ч өөрийн бяцхан шээд гэ шиг оюун бодолдоо хөндий талаас гээгцэн аргал шиг шин санаа бяцхан дурсамжуудыг түүж цоглуулж яваа би аргалж аа түүсэн аргал гэрийг минь дула зуулдаг миний зүрхний гүнд орчдог надтай хамт нандин дурсам бүтээлцэн гэр бүл найз нөхөдтэй баярлаа гэж хэлье анх удаагаа та нартайгаа бүтээлцэн дурсамж сэлж үлдээсэн энэ өдөр хамгийн гайхалтай байла амьдрал богнохон тул муч бүрийг хайрлая за ингээд багш нь сургачтын сургачийн бичсэн метралыг заслаа за ингээд энэ метрал дээр тайлбар яа миний хамгийн нандин дурсамж гэдэг сэдвэ үрэнд сургач маань их цохоож найруулж битсэн за ингээд энэ сургачийн бичсэн метрал дээр заслт хийлээ за сургачт маань бичихтэй бүтэц өнг ой сагуулгын харилцааг оновчтой гаргаж дүр дүрслэл баримт мэдээллийг зогсто ашиглан зөв найруулгатай бичээрэ гэдгийг маш сайн анхаарч уншиж даалбар өгч гэсэн та энэ нь бол өөрөө энэ үнэлгээний одоо шалгуур ийг бол 50 төгсөн байж байгаа юм шалгалтын метрал дээр энэ бол тэгээ одоо сургачт маань ийм хэсгийг уншиж хэм бол би ийм ийм зүйлүүдийг гаргаж бичвэл илүү өндөр одоо гүйсгэлтэй бичвэр болох юм байна гэдгийг анхаараад авч гэсэн тийм за ингээд багш нь дайх байдлаар заслаа за эхлэл хэсэг бол гараад ирсэн за энэ бүтц гэж бол одоо эхлэл гол төгсгөл хэсгийг нэрэлдэг за тэр өнлгөний маань шалгуур дээр харагдаж байна бүтц за гол хэсэг төгсгөл хэсэг бол бүтц гэж нэрэлж байгаа за ингээд бүтцийн одоо уялдаа холбоо хэр сайн байгаагаас бүтцийнхоо нэг авна бүтц бол одоо энэ дагуул мөрөөр заагласан эхлэл гол төгсгөл хэсгийн хооронд уялдаа холбоо гос харагдана за энэ нь бол тухайн сургачийн бичсэн их дээр бол боломжийн харагдаж байна за дараа нь бол сэдв агуулгын харилцааг оновчтой гарах за их юм аа сэдв нь бол миний хамгийн нандин дурсамж ийм үгдэл өгсөн байгаа за тэгэд тэгвэл одоо энэ бичсэн бичвэрийнхээ агуулгатай хэрхэн оновчтой холбогдож байгаа юм бэ гэдэг за суралцагч бол их л хэсэгтэй бол нийтэд хандсан байдлаар бичсэн за тэр гайхамшигтай өдрийг санахгүй байдаг ч гэсэн аав ээжийнхээ дурсамжаас өөрийгөө төсөөлн зургалаа гэж устд хандаж хэлсэн за энэний дараа бол гол хэсэгтэй бол аав ээжтэй хандаа авчих хандлага өнг хэсэг нь хандлага яг өөрчлөгдөд за тэгвэл аав ээжтэй болохоор аав ээжийн бяцхан охин өсөж тарнаж өөрийн гисэн зорилготой мөрөөдөлтэй сайн хүн болон хүмүүжиж төрүүлж өсгсөн та хоёрынхаа ачиг хариулахаар хичээнгүйлэн суралцаж явна гэсэн за төгсгөл хэсэгтэй бол найс нөхөд данц 
ингээ өнгө хийсэн үед гурван өөр өнгө хийсэн бол энэ ихтэй ингээ гараад ирчих. За энэ нь болохоор миний зүрхний гүнд оршдог надтай хамт 80 дурсан бүтээлсэн гэр бүл наас нөхөдөө баярлаа гэж хэлье гэсэн. Ийм хандлт. За энэ нэр дараа дүр дүрслэл. За сурагч бол дүр дүрслэлийг маш сайн бичсэн гэж багш нь бол үнэлж байна. За жишээлх юм бол би бол ном одоо өөрийгөө ингээд ном болгоо юм шиг учих. За энэ бол дүрслэг урмыг юмшуулах хэлбэр бол одоо харгаж байна. За тэгээ миний амьдрал баяр гоё нэг аз жаргал нөлөөстэй бүх гэдэл бүхэл дурсамжууд өөр өөрийн байх ёстой хуудсан даа хадгалагдсан баг. За энэний дараа бол аа ээжийнхээ төмөн ясыг салгаж төрөх гэж энэ бол ихсгэл. За хүний үед бол 206 яснаас бүтдэг. За гэтэл бол төмөн ясыг одоо салгаж төрж байгаа гэж ингэж ихсгэж байгаа гэдэл энэ бол дүрслэг хурмаа их ийм бас нэг хэрэглүүр. За энэний дараа бол имээ шиг аргал өөрөн аргал төвөөгүй ч өөрийн гэсэн бяцхан шээзгий шиг оюун бодолтой гэдэг. Хөндий талд гээгцэн аргал шин санаа сайхан дурсамжуудыг түүж суглуулж яваа би аргалч юм. Энэ маш сайн дүрслэлтэй дүрслэх хэрэглүүр ашиглаж битсэн. За энэний дараа баримт мэдээллийг хэрхэн ашигласан юм бэ? За энэ хэсэг дээр нэг мэдээлэл орж ирж байгаа. За тэр нь тэр гайхамшигт гайхамшигтай өдрийг санахгүй байдаг ч гэсэн ээж авынхаа дурсамжаас өөрийгөө төсөөлөн харж сургалъя. Энэ бол мэдээлэл. Сургагчд байгаа мэдээлэл байх. За хилцэн нь хариулга үед. За ээж ихэ төмөн эсэг салгаж ов улаан царайтай тогоон чинээхэн улаанхан аавыгаа дуурайсан монтойсон хамартаа ээж ихэ дуурайсан торомгор нүдтэйгээр энэ орчлон баяр нэм юм мэндэлсэн. За энд бол одоо ийм алдаа гэсэн. За багш нь бич үр дээр ингээ дуугалаа дуугалаад орхисон байгаа. За ов улаан дуурайсан улаан дуурайсан үг давтах алда. За тэгээд орчлон гэд орчлон баяр нэмж төрөөд байгаа муу орчлонд чи баяр нэмж төрөө. Энэ үг хэлбэржүүлээгүй оруулсан ийм алда гарсан. Тэг одоо заахан тэлгийн тэг орхиж үтснээр аа орчлонд одоо баяр нэм мэндэлсэн гэдэг санаага бол гаргаж чадаа. За ийм алда их нэг. За дараа нь аав ээжийн бяцхан охин өсөж өөрийн гисэн зорилготой мөрөөдөлтэй сайн хүн болон хүмүүжиж төрүүлэн өсгсөн та яриа хайчиг хариулахаар суралцж яваа. За тэгвэл энд бүтээвэр давцсан алда. Мөр зорилготой, мөрөөдөлтэй. За дараагийнх нь үг хэлбэрт болохоор өсгсөн та яриа хоёрынхоо гэдэг. За тэгвэл энийг хэрхэн хариулвал боломжийн болох байсан бэ? Аав ээжийн бяцхан охин өсөж өөрийн гисэн зориг мөрөөдөлтэй сайн хүн болон хүмүүжиж төрүүлэн өсгсөн тэднийх ачиг хариулахаар хичээнгүүл явна гэдэг. Найруулгын хаа хөвд бол ингэ засварлагдах шаардлагатай. За дараагийн нь миний амьдралд хамгийн их тодтолтой зүйлс олон олон байдаг. Тэдний дундаас онцлон хамгийн анидан их дурсамж байхгүй. Учир нь миний амьдралд тэр чигтэй анидан зүйлс. За энд болохоор энэ тэдний дундаас онцлон хамгийн их нандин дурсамж байхгүй бичиж байгаа юм аа үүсгэж хэд байгаа тийм ээ ийм алдаа гараа явьж чих. Уг нь бол миний амьдрал их одоо нандин дурсамжууд ихтэй ийм зүйл бичиж байгаа боловч тэрний дотроос нэг хамгийн нандин гэх юм байхгүй гэдэг. А энэний орон тарин суралцагч маань миний амьдралд хамгийн их тодтолтой зүйлс олон байдаг. Учир нь миний амьдралд тэр чигтэй нандин зүйлс. Гэ явах юм бол найруулгын хавд энэ алдаа засагдаад гараа явьж байгаа зүйл ээ. За дараагийн дугаар нь болохоор миний зүрхний гүнд оршдог надтай хамт 80 дурсан бүтээлсэн гэр бүл наас нөхөдөө баярлаа гэж хэлий. За багш нь энэ гэж хэлий гэдгийг бас улаанаар тэмдэглэсэн. Энэ зүгээр баярлаа гэж цаасан дээр бичээд хилчээд байгаа. Гэтэл гэж хэлийгээ давхар ийм алдаа гаргаа. За миний зүрхний гүнд оршдог надтай хамт 80 дурсан бүтээлсэн гэр бүл наас нөхөдөө баярлаа. Тэгээ бичсэн байна. Гэтэл бол гэж хэлье гэж нэмж одоо үг хэлэгдүүлсэн. Ийм алдаа гаргасан байна. За бичгийн соёл үед бичгийн соёл бол бичгийн хэв нь гаргацтай, уншиж ойлгоход төвгүй, үг үсэг хоорондын зай хэмжээ тодорхой, үгсийн тэгнэ ялгатгүй зүй на. Ийм сургагч дээр бол нэг одоо гаргахгүй байгаа ийм үг үсэг бол ажиглагдахгүй уншаад ойлгоод болчих чинь. За тэгэхэд бол бичгийн соёлын оноог бол авна. За их дотор бүхэл амьдрын цэнтэй нөхдтөө гэсэн дөрвүүгийг алдаа тавьсан. За тэгвэл бүхэл гэдэг үе ил тус тавьчих гэдэг нь амьдр амьдрана биш амьдрана. За цэнтэй нөхдтөө. За энийг өмнөх одоо хэлжийн хичээлээр маань отгох хэрэгтэй нөхш маань тайлбарласан байгаа. За өгдөл бол 200-аас 250 өгтэй x гэж үшнэ гэсэн. За 
сурагчийн одоо битсэн ихийн үгийн тоо бол 337 байна. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо одоо 200-аас 250 гэдэг юм даа бариулж найруулж бичиж чадаагүй. За энэ дээр бол үгийн тоо хоног бол суралцагч бол алдана. За энэ нэр өнгөний шалгуур хангасан байдал. За одоо ерөнхийд нь дүгнэ тэлээв их шин. За бүтцийн хоног бүтцийн бол маш сайн гаргасан суралцагч. За өнгө хийсэн хэвд бол боломжийн хэдийгээр гурван одоо өөр өнгө хийсийг оруулж битсэн ч гэсэн орондоо уйлдаатай агуулгатай найруулгатай гоцрос боломжийн гэж нүлээ. За сэдв агуулгын харьцаа бол боломжийн байсан. За нөгөө дурсамж гэсэн сэдв рүүгээ оруулаад ингээд өөрийнхөө одоо дурсамжийн талаар л битсэн. За дүр дүрсцэг бол маш сайн гэж түрүү багшин дурдсан тийм ээ. Баримт мэдээлэл бол боломжийн. За хилцэн хэвд бол сангалтгүй гэдэг. Нэлээд одоо хэдэн нэг гол хэсгийн өгүүл бүрүүдийн одоо өвг давтсан, хит нуршсан. За хэлбэрж хэлбэржээгүй өг оруулсан гих мэт байдлаар одоо хилцэн хөвд бол яг хангалтгүй найруулгатай бичжээ. Найруулга зүй бол хилцэн энэ одоо хангалтгүй байгаа гэсэн бүхэл бүхэл бүтэн ихийнхээ хөвд бол найруулгын шаардлага нь бол бас боломж. За бичгийн соёл бол сайн байсан, гаргахгүй ч юм байсан. За зөв бичих дөрмөн хөвд бол 337 өгтэй их хүчээ дөрөв алж яана гэдэг бол бас нэлээд одоо сайн бичсэн байна гэж төгөнж байгаа юм. За үгийн тоо бол хангалтгүй гэдэг юм явж. Шалтгаан нь бол өвгдлийн үгийн тоонд таарулж бичээ гэж найруулж биш чадаагүй гэс. Ийм одоо үзүүлэлт гарч яана. За ингээд их цохож найруулж бичих те дээд дээр өгөгдсөн энэ өвгдлийг маш сайн анхаарч уншиж ихээ цохож найруулж бичих нь бол их чухал юм аа гэдгийг сурах хэрэгтэй хэлмээр байна. За ингээд та бүхэнд Монгол хэл үчгийн шалгалтаа дамжилт хүсье. Амбатхан уу хөвтөдөө өнөөдрийн хичээлээр Монгол хэлний эсэлтийн өрнхийн шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх талаар хичээлээ өргөжлүүлэн үзцгээ. Хөвтөдөө дэлгэцэндээ ортон суугаараа. 6-аас 12 дугаарын хүртлээ Монгол хэлний хичээлээр хөөрнөн бичих, дүрслэн бичих, тайлбарлан бичих, ятхан итгүүлж бичих гэсэн энэ ихийн дөрвөн хэлмээр маш сайн бичиж сурсан байх ёстой. Ийм учраас Монгол хэлний сайжруулсан цөм хөтөлбөрийн агуулгад хөөрнөн бичих, тооцон бичих, дүрслэн бичих ятхан итгүүлж бичих тайлбарлан бичих гэсэн энэ агуулгын хүрээнд ихийн одоо их өгүүл бүр бүтээврийн хэлний нэгжүүдийн утга өөрөх хэрэглээг одоо тусгаж өгсөн байдаг. Тийм учраас боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан Монгол хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд эдгээр одоо агуулгыг хэрхэн яаж одоо тусгасан талаар бид энэ агуулгаас яг юун дээр налдаад байна вэ гэдгийг судалснаар өнөөдрийн хичээлийн үднээр үзэх юм аа. За ингээд бүгдээрээ 2018-аас 19 оны шалгалтын даалгаруудд дээр ажилцгаая. За энэ даалгаруудд дээр ажиллаж байгааг өчр нь болохоор 2018 оноос хойш Монгол хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтын агуулгыг сайжруулсан цөм хөтөлбөрийн агуулгууд тулгуурлан явуулж байгаа гэдгийг та нар мэднэ. 2018 оны дви хувьлуурын нэгдүгээр хэсгийн дөрөвдүгээр даалгаврыг харж байна та бүхэн. За энэ даалгаврын агуулга бол уран зохиолын агуулга байна. Ихийн хэв маяг. За тань мэдхийн төвшин бол задлан шинжилгээ төвшний даалгавар байна. За Даалгаврын зорилго бол ихэнх хэв маягийг тодорхойлох гэсэн зорилготой. Өөрөө хэлвэл энэ даалгаврыг 7 дугаар ангид үздэг ийм агуулгыг оруулсан даалгавар байна. За тэгвэл энэ даалгаврын ялгаач чадварыг индексэн дундаж хүндрэлийн зэрэг нь бол хитгэн гэсэн ийм зэрэгтэй. Ихэн онцлон хэв маягийг зөв тодорхойлсныг олоороо гэсэн асуултта дооронд таван хариултттай юм даалгавар байна. За тэгэхээр энэний зөв хариулт нь бол хэрэг явдлыг нэг зах зэрэг зүйлэн зургалсан тул тооцомж гэсэн ийм хариулт байна. За энэ хариултын хүүхдүүд яаж ажилласныг бүгдээрээ харцгаая. За нийт хүүхдүүд тэгээ 801 буюу 18 оны 7 хувь нь болохоор зөв хариултыг сонгосон байна. За тэрнээс гадна 1263 буюу 20-ос оны 53 хувь нь болохоор C гэсэн хариултыг сонгосон байна. За тэгэхээр C гэсэн хариултанд ямар хариулт байна бүгдээрээ харцгаая. Үйл явдлын шалтгаан толбойг зэрэг зүйлэн үзүүлсэн тул хөөрнөмж тооцомж хосолсон хэв маяг гэсэн ийм тодорхойлт байна. За тэгэхээр энэ тодорхойлтоос бид нэр яг юу харж болох вэ гэхээр хөөхдөд тооцом битсэн, хөөрнөн битсэн ихийнхээ үндсэн шинжүүдийг ялгаж чадахгүй байна гэсэн ийм дүгнэлт төрж болох юм. За тэгэхээр бид нэр энэ дээрээс үндэслээд 
Яг ямар ч чадварыг эзэмшлэхгүй орхисон бэ? Яг юун дээр алдсан бэ? За энэ агуулгыг бол хэдгээр ангид үздэг вэ гэдгийг бүгдээрээ харцгаая. За 6 7 8 ангид ямар агуулга үздгийг та бүхэнд дэлгэцнээс харж байна. За тэгэхээр 6 дахь ангидаа бол алдартай хүмүүсийн зэгтэл намтар өдрийн тэмдэглэл үйл явдлын мэдээ зэрэг их юм орон цагийн дараалал учир шалтгааны үйлдэл холбоо бүтцийг задлан шинжлэх хүрэнсэн ихийн үндсэн шинжийг ялган таних гэсэн ийм агуулгыг үздэг бол 7 дахь ангидаа аян замын тэмдэглэл хөрөнгө найруулал зэрэг хүн юм үзэгдлийн гадаа дотоод шинж үйлийн хувирл өөрчлөлтийг тооч энэ дүрссэн ихийн бүтц цагуулгын үйлдэл холбоог задлан шинжилж үндсэн шинжийг ялган таних за 8 дахь ангидаа бол тайлбарласан ихийн эдгээр шинжүүдийг ялган таних гэсэн ийм агуулга бол үздэг юм байна за тэгэхээр энэ агуулгуудаас саяын одоо даалгавар асуултанд яг ямар агуулга орж ирсэнийг бүгдээрээ харцгаая За тэгэхээр саяын даалгавар агуулга болох хүрэнсэн их үндсэн шинжийг ялган таних. За тоочин дүрссэн ихийн агуулга бүтцийн үйлдэл холбоог задлан шинжилж үндсэн шинжийг таних гэсэн ийм агуулгыг бол саяын шалгалтанд оруулж өгсөн байна. За тэгэхээр бид нар бол энэ чадварыг бол хараахан хангалттай хэмжээнд эзэмшээгүй байгаа нь бол саяын шалгалтын агуулгаас бол тодорхой харагдаж байна. За тэгэхээр энийг бид нар яаж хийх вэ? Яаж энэ зөв бөглөө сурах вэ? Гэдэг дээрээс өнөөдрийн хичээлийн зорилго ихийн хэв маягийн үндсэн шинжийг ялган таних гэсэн ийм хичээлийг бүгд төр үзнэ. 2018 оны даалгавар төрсөн ихийг та бүхэн дэлгэцэн дээрээс харж байна. За тэгэхээр энийг бүгэлхийн тулд бид яг юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ их маань баримтын их байна уу урам сайхны их байна уу гэдгийг хамгийн эхлээд маш анхаарах хэрэгтэй. Хоёр тул энэ ихийг хэв маягийг тодорхойлохдоо их хөвчлөн онцлсон хэсгийг өгсөн байдаг. За яагаад вэ гэхээр эхлэлтэй ерөнхий шалгалтанд болохоор нэлийн том хэмжээний их орж ирдэг маш олон даалгавар орж ирдэг учраас тодорхой хэсгийг бол онцолж өгсөн байдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд энийг бас нэлийн сайн анхаарч ажиглах хэрэгтэй ингэж ажиглаагүйгээ солоод бас нэлийн алдаа гаргадаг аа. За ихээ бүгдээрээ унши толгод үдшийн цаг тэнгэр толгодод сарны туяг шившин оруулна. Гариготдын айлгуу толгодоос ихшиглэж нөмөрт нь хоргодом толгод эртний сайхан нөхөдмөт дотно. Энэ бицхэн толгод хэзээ нэгэн цагт уулс болондоо гэж бодно. Толгод хүүхэд адил өсөж, толгод хүүхэд адил олширч, үдшийн цагаан дээрэнд хөөцөлдөн эрхлэлт хийх аж ахуй. Энэ яваа насны утга учир амьдрахын хүслэн тодорно. Тэнгэрээс ах настаа уулсын эрх бацхан ач нар болох энэ толгод салхитай өвс ногоотой нөхөрлөж оддод дурлна. За, за энэ хэсгийн үндсэн хэв шинжийг бүгдээрээ ялган танцгаая. Тэгэхээр хамгийн гол нь ихийн үндсэн хэв шинжийг ялган танихын тулд юу тулгуурлах вэ гэдэг хэлзүү мэдлэгийг ашиглах нь хамгийн чухал байдаг. За тэгэхээр энэ хэсэгт яг юу юу өгүүлэгдэж байна гэсэн өгүүлэгдэхүүний бүгдээрээ эхлээд ялган таны. За тэгвэл энэ толгод утга учир хүслэн ахаа толгод гэсэн ийм зүйлүүд бол өгүүлэгдэж байна. За энэ өгүүлэгдэж байгаа зүйлүүдийн үйлийг бүгдээрээ олцохой өсөж, олширч, эрхлэлдэж, хөөцөлдөж, аж ахуй, тодорно. За дурлан нөхрлөж гэсэн. За ийм үйлдэл бол хийсэн байна. За эндээс бид нар юу харж болох вэ гэхээр бид нар өгсөн аймгийг үзээд орхидаг. Тэгтээ тэр өгсөн аймгийн мэдлэгээ бид нар ихийг задлан шинжлэх, ихийн үндсэн шинжийг нотолж батлахтаа бас ашиглах ёстой гэдгийг бас сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр үйлүүд гэдэг бол хамгийн том өгсөн аймаг байдаг. Тэгэхээр яг энэ ихийн хувьд бол үйлүүд үйлүүд ямар үүрэг гүйцэтгэж байгааг бас сайн анхаарах хэрэгтэй. За ингээд саяын хурааж бичсэн үйлдэлээ бүгдээрээ ялгаж бичи. За эхлээд өгүүлэгдэхүүнээ бичлээ. Тэвтэр дээрээ бичээр өгдөдөө. За дараа нь энэ өгүүлэгдэхүүнийг ямар үйлгээр хурааж болох вэ гэхээр толгод өсөж, олширч, хөөцөлдөн эрхлэлтийг аж ахуй утга учир хүслэн тодорно гэсэн ийм цэм өгүүлбэр. За дараагийнх нь болохоор толгод нөхөрлөж дурлана гэсэн ийм хоёр цэм өгүүлбэр гарч ирж байна. За энийг бас сайн анхаарах аргыг өгдөдөө. Аливаа одоо мэдээллээс хурангуулна гэдэг бол аливаа зүйлийн гол утга учрыг олж байгаа нэг хэлбэр байдаг. За тэгэхээр энэ хэсгийн хамгийн гол утга санааг илэрхийлсэн өгүүлбэр бол ийм хоёр цэм өгүүлбэр байна. За тэгэхээр энэ цэм өгүүлбэрийг өгүүлэхүү яаж хэлбэрцсэнийг бүгдээ олцохой. За мэдээж өсөж, олширч, хөөцөлдөн гэхэд өгүүлэхүүний хэлбэрт нь болохоор нөхцөлдөөлөө холбох чи энэ гэсэн хамгийн утгатай энэ нөхцөл зэрэгцээлээ холбох чи нөхцөл. За тэрнээс гадна төгсгөлд байгаа төгс өгүүлэхүүнийг ажиглараа хүүхдүүдээ ямар нөхцөлөр хэлбэрцсэн байна? Тодорно, дурлана гэсэн. За тэгэхээр энэ хоёр төгс өгүүлэх нь болохоор наа нэг гэсэн одоо цагаар төгсгөх нөхцөлөр хэлбэрцсэн байгааг та бүхэн харж байна. 
заримдээд энэ нөхцлүүдийн үүргээ бүгдээр нь жоохон ажиглая энэ нөхцлөөр тухайн үйл хэрэг цуурч болсныг би үеийнээсээ шалтгаалцсныг илэрхийлж байна уу эсвэл энэ үйл хэрэг нэгэн цагт зэрэгцэж болсныг илэрхийлж байна гэдгийг бүгдээр сайн анхаараараа өгдөтэй за ингээд үнэлт хийцгээ за тэгэхээр энэ нөхцлүүд яаж нэг гэхээр толгод өсөж оршиж хөөцөлдөн эрхлэлдэг за тэгээ толгож нөхөрлөж дурлан гээд толгодын одоо дүр байдлыг болохоор нэгэн цагт зэрэгцүүлэн үзүүлсэн ийм одоо өрхтө орсон байна нөхцлүүд нь за тэгэхээр эндээс бид нэр яг юу гэж дүгнэж болох вэ гэхээр хэрэг явдлыг нэгэн цагт зэрэгцүүлсэн үзүүлсэн ийм одоо их хин хэмэг бол тооцоомж гэдэг юм аа гэсэн ийм дүнэлтийг бол хийж болно за тэгэхээр эндээс юу бас онцол чарах хэвээр вэ гэхээр үйлгүй нөхцлүүд бүгдээр их хин хэмэг өгөөдөр тодорхой өрхтө ордгоо тэгэхээр энэ нөхцлийн үүргийг бас бид нар эргээд энэ их хин хэвшэн шинжиг тодорхойлох өгөөдрийг тодорхойлох гэсэн энэ мэдлэгтэй бол дахиж ашиглах хэрэгтэй гэдгийг санах ёстой. За ингээд хүүхдүүдээ саяын тодорхойлтуудыг харъя. За тэгэхээр энэ мэдээж ингээд одоо гаргаад ирсэн тохиолдолд ялтчихгүй одоо зөв хариулдаг бол хүүхдүүд маш сайн бөглөнө. Тэгэхээр хүүхдүүдээ хамгийн гол нь өөрсдөө тохиолд үзсэн хилзүү мэдлэгээ маш сайн ашиглаж хамгийн баталгаатай нотлогоотой ийм хариултыг бол сонгохон зөв юм аа. За ингээд энэс гадна тоочин дүрсэлсэн их юм дүрсэлсэн гэдэг одоо шинжийг бас нэг тодруулахад болоход толгодын харагдаж байгаа байдал яг ямар байдалтай байхыг толгод нөхөрлөж дурлална хөөцөлдөн эрхлэн гэсэн хүний үйл хэлжүүлэн дүрсэлснээрээ саяа их бол бас тоочин дүрсэлсэн гэсэн их гэсэн ийм хэв маяг юм аа. За ингээд бүгдээрээ дараагийн их хэв маягийг тодорхойлж өмнө үтсэн мэдлэг жоохон батдахгүй. За хатан их юм зэрлэг. За ихээ бүгдээр ойцгоё. Шин дундаас хойх нь ойлгон их ахлах хэвтүүлийг дуудан ирүүлээд тэмүүжин бүрт тэргүүтэй хөвгүүд бэрс шадар баатруудыг өтөр цуглуул гэж айлтгаад за гээд эргэх гисний зовх тусаж ахайтан ихэцнийг дээшлүүлэх гэж үү гэвэл өтгөн буурал гэзгээ задалд суусан хатан гэж тиймээ тэр улсын хаан боловч миний үр учир үгийг дагах ёстой гэв хатан ихийн зарлагыг сонссон хөвгүүд бэр жанжин хөлөг баатруд тунглаг тэнгэрт одод анивчиж мичит шингэх мичит ихэд барааллах ёс жайгаар хувцаслан цоглов. Толгой гудгар царай уруугур ойлгон ээж зөөлөн зөөлөн алхалсаар ирж төр чимээгүй зогсноо хамаг Монголын хаант улсын нэгэн эрхэм чухаг эргэн хорвогоос хайлаа иймийн учир эрчүүд цагаан бас зүйж эмс бүсгүйчүүл гизгээ задалцгаа гэж зарлаг буулгаад хаан тэмүүжин чи хавцлын үг айлтах уу гэв хаантан ихийн зүг мэсгийн хүндэтгээд хаан харц биднээс хагцсан утсан хуагчин эмгэн таныга баатрын ёсоор хүндлэх учиртай та хаан эцэг эсүүхэн үеэс хатан ээжд минь үнэнч зүтгэж хайртай бүрт хатныг минь бүхэх тэргэнд нуун би сэтгэлээрээ хамгаалж явсан билээ хуагчин та тэр цаг тэр нэгэн цөөн өдр довтлон айсуу дайсныг солонго мэт сонсож үеим мэт үзэж хатан ихэд минь хэлж биднийг сэрээг үгэсэн бол өөс мэт биес мэн гурван мэрэгдийн сумны зэв сэлэмний эрийг мэлагаа дуусах байсан шүү. Таны ачаар амьд гарсан бид өсөж өндөж өрх гэрээ толгойлж улс өндсөө аварч өртнөө өвдөглөж ататнаа атгаж өдий зэрэгт хөрөв. Хаан хэдий хүчтэйч харцын хүчэнд төшөө гэсэн мэрэгэн үг буй. Иймийн тулд эмгэн зарц таныгаа бид түүхэндээ бичиж төмөндөө сонордуулж явах болно гэж айлдаг хоошоо гурав алхахад нүрийг нь гэвлүүрээр бүтээв. Өөр алаг өхөрт төлөлсөн бүхэх тэрэг бунхад уулын зүг хөдөлж холдон холцоор үүрийн харанхууд уусан одлоо. За гэсэн их байна. За тэгэхээр энэ их маань мэдээж уран цохилын их байна. За ихээс эхлээд цаг хугацааг илэрхийлсэн ямар ямар өгнөд байна вэ гэдгийг болцгоё бүгдээрээ. За дэлгцэн дээр бол багш болсон байна. Та нар дөвтөр дээрээ тэмдэглэснэ тулгаж хараараа. За тэгвэл цаг хугацааг илэрхийлсэн өгнөөс гадна энэ ихэд бас байгаа үйл үгийг бүгдээрээ олцохой. За дуудаж ирүүлээд зарлаг айлтгах дагах ёстой хувцаслан цоглуу зогсноо хорвогоос хайлаа зарлаг буулгалаа хүндтгэлээ. За бүтээ. За тэгээд төгсгөлдөн уус нь одлоо гэсэн ийм үйл үгнүүдийг бол болсон байна. За тэгвэл бүгдээрээ эндээс үйл явдал хизээ болгох болсныг илэрхийлсэн ямар үгс байсан бэ гэдгийг ялгаж дэвтэр дээрээ бичи. За мэдээ сая гарсан шин дундаас хойно мичит шингэх мөчид өөрийн харанхууд гэсэн цаг хугацаа заасан орон цагийн нэрүүдийг бол бид нар олсон. За тэгвэл энэс гадна ихээс үйл үгийг олж дараалтыг ажиглая. За сая олсон үйл үгээ бүгдээрээ бичээд дараалтын ажилцгаая. За үйл үг хоорондоо ямар дараалт байв вэ? Би биенээсээ шалтгаалцсан дараалт байна уу эсвэл 
цуурсан бүтцтэй байна уу бүх үйл зэрэгцэж болсон уу гэдгийг эндээс ажиглаарай өгтөө тэ за за ингэ харъя ирүүлээ зарлаг айлтхад хувцаслан өгцсөн за энэ үйл хизээ болсон бэ гэхээр шин дундаас хойхно шин дундаас хойхно гэдэг бол 0.1 цаг 40 минутаас хойших цаг хугацааг илэрхийлдэг за дараа нь яасан бэ гэхээр ойлон их зарлаг буулгаснаар бүгдээрээ сугалсан за ингээд энэ хугацаа хэдий тулсан бэ гэхээр мичид шингэх мичд болсон за энэ хүү зарлаг буулгасны дараа эзэн хаан бол хүндэтгэж зарлаг айлдаад за тэгээд нүүрийг гэвлүүрээр бүтээв гэсэн ийм үйл болсон байгаа за тэгэхээр энэ үйл хизээ болсон бэ гэхээр үүрийн харан хот болсон өөрөөр хэлбэл шин дундаас хойхноос үүр цаахын арай өмнөхөн хүртэл ийм цаг хугацааны дараалалт бүх үйл болсон байна гэдгийг эндээс ажиглаж болно за тэрнээс гадна үйлийн дараалалтыг ямар байна гэдгийг бас сайн ажиглаарай хөтөлтэй нэгдүгээрт нь болохоор үйл цаг хугацааны дараалалтын дагуу үйл бол өрнсөн байна гэж үзэж болно за хоёр дахь нь бид нар үйлгүй нөхцөлийг бас сан хари за хувцаслан цугласан шалтгаан бол өөлийн их гинтхэн зарлаг болгосон байгаа их мэдчихлээ. За ингээд эзэн хаан зарлаг болгосон их мэдчихлэл нь үүлгээ бол нэг нэг нээсээ шалтгаалцсан үүлүүд байгааг та бүхэн харж болно. За тэгэхээр энэ үүл өгт байгаа нөхцөлийг бүгдээрээ харъя. За энэ нөхцөлийг хоёр нөхцөл байгааг та бүхэн анхаарч байна. За тэгэхээр энэ нөхцөл маань ямар утгатай вэ гэхээр в нөхцөл уу саяхан мэдгэдэж өнгөрсөн цагийг илэрхийлдэг бол лал ло нөхцөл болохоор өнгөрөн үргэлжилж байгаа утгыг энэ ихэд өгүүлсэн байна. За тэгэхээр эндээс бид нэр яг ямар дүмэлтгийж болох вэ гэдгийг сайтар бодоороо өгтөө тэ. За тэгэхээр үйл хэрэг үйлдээ холбоотой дистараттай өрнөснийг болохоор үйлгийн нөхцлөөс бид нэр илрүүлж байна. Мөн орон цагийн дараалалаас илрүүлж байна. За тэрнээс гадна орноос бас илрүүлж орно. Өөрөө хэлвэл шин дундаас хойно бол гэрт өрнжсэн бол үүр цахын өмнө одоо үйл гадаа өрнөж байгааг бунхад уулын зүг хөдөлж байгаа хэрэг бол илэрхийлсэн. Тэгэхээр эндээс бид нар энэ ихийн хэв маягийг яг юу гэж дүгнэх вэ хөөхтүү те. Заахан бодороо хөөхтүү те. За тэгэхээр энэ одоо хийсэн задлаас дүгнэх юм бол хүүрнсийн ихэн гол шинт чанар нь юу байх вэ гэхээр мэдээж үйл хэрэг бол уйлдаа холбоотой дис дараатай өрнөдөг юм байна. За тэрнээс хадна цаг хугацаа орон зайн дараалалтай байдаг юм байна За хүүрнсийн ихэ энэ хоёр шинт чанараас юу бас нэг чухал шинт чанар байдаг. За энэ шинт чанар нь юу гэхээр сонирхолтой өрнөлтэй байдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд их хөвчлийн яг юм дээр алддаг вэ гэхээр хүүрнсийн ихэн үйл хэрэг уйл дата дис дараалалтаа цаг хугацааны орны дараалалтай байна гэдгийг нь маш сайн олдог боловч сонирхолтой өрнөлтэй байна гэсэн энэ шинт чанарыг бол бас мартдаг. Тэгэхээр энийг бид нар бас сайн эзэмшсэнээрээ эргээд хүүрнсэн хэв маягтай ихийг яаж өвчх вэ гэдэг дээр бас энэ өрнөл их чухал юм аа. За тэрнээс гадна энэ хэсгээс бид нар цагаар төсөх нөхцлийн утга өөргийг хэрхэн яаж одоо бичиж болох вэ? Утга өөр хэрэглэн яг ихэд ямар байдаг вэ гэдгийг бас судлаа. За энэ бүгдээр сонирхолтой өрнөл гэж яг чухам юу хэлэх вэ гэдгийг анзааръя. За тэгэхээр энэ ихвчлэн одоо биднэрийн зохиож байгаа өгүүлбэр яг ямар байдаг вэ гэдгийг бүгдээр нэг эргэл санаа. За тэгэхээр багш өгүүлбэр зохиогоороо маш сонирхолтой тийм өрнөлтөө өгүүлбэр зохиогоороо гэсэн даалгавар өгсөн байна. За тэгэхээр нэг хүүхд нь болохоор ээж ажлаасаа ирээд хоол хийв гэсэн өгүүлбэр. За нөгөө хүүхд нь болохоор юу гэсэн бэ гэхээр гадаа нохоо боргоод чимэг өгөл өгсөн хоёр өгүүлбэр өгсөн. За тэгэхээр эндээс яг юуг өгүүлж байна вэ гэхээр өөрөө хэлбэл тодорхойгүй хүлээлт сэтгэл дугдлуулсан тийм хүлээлт нь яг аль вэ гэж. За тэгэхээр ээж ажлаасаа ирээд хоол хийх бол ингээ үзэгдэл энд бол ямар нэгэн сонирхоод байх юм байхгүй. Гэтэл гадаа нохоо бороо чимэгөө болов гэдгийн цаана юу болсон бол яасан бол ямар дүр гарсан бол гэх мэдчлэн цаашаа унших хүсэл төрдгөө. За тэгэхээр яг ийм маягийн өгүүлбэр зохиожож хүүрнсийн ихийг бичгтэй бас сонирхолтой өрнөл гаргаж болно аа гэж. За тэгэхээр бүхнийг хэлэхгүй орхиж байгаа нь болохоор энэ хүлээлтийг үүсгэдэг байна. За санаанд орнго сонин содон үйл явдал бол хүлээлт үүсгэдэг байна. За энэс гадна бид нар хүүрнсийн ихэн зохиомжийн хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр ийм байдаг учраас зохиолол маш сонирхолтой зангилаатай. Зангилаанаас цаашаа үйл явдал маш сонирхолтойгоор өрнө. Цаашаа уншигчдод болохоор хүсэл унших хүсэл төрүүлдэг ийм шин чанартай байдаг. За тэгэхээр энэ саяын хатан ихийн зэрлэг гэсэн ихэд энэ шин чанар ер нь хэрхэн тусны бүгдээрээ харцгаая. За зангилаа юу вэ гэхээр шин дундаас хойно дуудсан. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл цаг хугацааны хувьд хүмүүсийн амрах цагаар ягаад дуудсан бол за юу болсон бэ гэхээр өдөр төргөн цоглуул гэж маш яралтаа цоглуул гэснээсээ одоо энэ юу болсон болоо яасан бол гэсэн цоглуулуул хүлээн тэр ч битэл улсын хаан боловч хамаагүй цогл гэж ингэж хэлж байгаа гараа хаан эзнээс илүү хүндтэй ямар эргэн байх вэ гэсэн хүлээлтийг бол хүмүүс дүгж байна за ингэснээр хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр энэ бол ямар нэгэн эрх мэдэлтэй эзэн хаан ноёд төш мэд биш байсан энэ бол зүгээр хаах чинь ингэдэг өөрөөр хэлбэл тэмэж нь одоо зарц 
ингээд тухай гарч ирж байгаа гараа энэ бас бусад зохиолоос илүү өөрөөс цодог юм аа за тэгэхээр эндээс яг юу гэж дүгнэхээ гэхээр эзэн хаан одоо харц ямар ч хэрэгэд боловч эзэн хаанда үнэнч байсан төрдөө үнэнч байсан тэр ард иргэдэг бол ингэж хүндлэл үзүүлгээ гэсэн ийм чухал санаг дэвшүүлснээрээ энэ болохоор тийм тодорхойгоо хүлээлттэй өрмөс сонион үйл явдалтай юм хөөр нэмж юм аа гэдгийг бас батлах юм аа за тэгэхээр ийм ийм шинт чанарудыг мэдсний үндсэн дээр хөөрнсөн их хин хэв маягийг олох юм тестиг бол маш сайн амжилттай хийх юм аа за тэгэхээр эндээс бас нэг зүйлийг ажиглая бүгдээ үйл явдлыг өмнөх ба дараагийнх та холбон өрнүүлэх гэсэн юм шинт чанар. За тэгэхээр энэ хэсгүүдээс бүгдээрээ хараар өгдөдөө үйл явдлыг хооронд нь холбсон ямар үг байна вэ гэдгийг ажиглаарай. За тэгэхээр энд мэдээж ийм юм тул гэсэн холбох үг энэ цогцлбарыг болохоор дараагийн одоо цогцлбарт холбож байгаа юм өөрөвтэй байгаа. За эндээс бид нэр яах вэ гэхээр ихэн хэв маяг дотор үг холбох үг бүтээврийн утга өөрөг ямар байдаг вэ гэдгийг бас шинжилх хэрэгтэй болж байгаа. За ингэ шинжилснээрээ бид эргээд энэ үг холбоог бүтээврийг маш сайн хэрэглэсүрх ийм чадвар цулцах юм аа. За тэгэхээр энийг харуулсан даалгавар энд энэ 2019 оны Б хувьдрын нэгдүгээр хэсгийн даалгавар болохоор ийм ин тул эмгэн зарс таньяга бид түүхэндээ бичиж түмэндээ сонирхуулж явах болно гэсэн онцлогын холбох үгийг ямар үүргээр дэлгэрүүлсэн байна вэ? гэсэн ийм хариултууд байна. За тэгэхээр энэ хариултуудаас хамгийн гол нь мэдээлэл хоорондын шалтгаан өрийг тодорхойлох гэсэн хариулт бол зөв хариулт байсан. Ямар хариултан дээр андуурсны бүгдээрээ харцгаая. За зөв хариултыг бол 0.9 өн хийсэн бол а өмнөх мэдээллүүдийг ерөнхийлөн дүгнэх гэсэн ийм хариултыг болохоор 8.3 өн хийсэн байна. За тэгэхээр үйл явдлын хоорондын учир шалтгааныг холбож байгаа, үйлдвэрлэх холбож байгаа холбох үгийн бүтээврийн утгыг бас хөөхтүүд хэр зэрэг мэдэж үнэ гэдгийг бас нэлээд анхаарах шаардлагатай гэж үнэлтэлж болно. За тэгэхээр энэ ихэд энэ одоо холбох үг ямар өөрөгтэй байсныг бүгдээрээ харцгаая. За толгой гудгар царай ургуур уулын эд зөөлөн зөөлөн алхалсаар ирж төр чимээгүй зогсноо хамаг Монголын хаант улсын нэгэн чухаг эргэн хорвоогоос халилаа гэж хэлсэн. За онцсон үгийг ажиглаарай хөвтүүдээ нэгэн чухаг эргэн. За ингээд ажиглахад бол ийм юм учир гэсэн холбох үг хоёр цогцлбарыг холбсон байна. За тэгэхээр энэ холбох үгийн үүрэг нь юу байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ хараараа хөвтүүдээ. За тэгэхээр энэ хамгийн гол нь хаант улсад эрхэм чухаг байсан. Хаант улсад өнөнч зүтгсний үрээр одоо хоогч юм нэг хааны дайтай хөндөлж байгаа ийм үр дагуурт хөрөвсөн өөрөө хэлбэл өгөлбрүүдийг шалтгааны утгаар холбож мэдээллийн хооронд байгаа шалтгаан үр дагуурыг тодруулах үүрэгтэй гадаа тулс юм аа гэж ингэж дүгнэж болно. За ингээд бүгдээрээ сая ихэн хэв маягуудаас өнөөдрийн шалгалтан дээр алдсан дүрслэн бичиг хүүрнэн бичиг гэсэн хэв маягийг хэрхэн яаж ажиллах талаар судлаа. За тэгэхээр тайлбарлан бичиг, хэрэгцүүлэн бичиг ятхан итгүүлж бичиг гэсэн ихэн хэв маягийг та бүхэн бас телевизээр яаж байгааг хичээлүүдээс сайн анзаараараа. За тэгэхээр дүрслэн бичгийн тулд мэдрэмж шаарддаг бол хүүрнэн бичгийн тулд авиас шаарддаг. За тайлбарлан бичгийн тулд мэдлэг шаарддаг бол ятхан итгүүлж бичгийн тулд мэдлэг авиас туршлах бүгд шаард гэм байна. За тэгэхээр Монгол хэлний 8 өгсийн аймгаас энэ ихийг бичгэд ямар өөрөвтэй байгааг бол сайн танаар судлаа. За мэдээж үйл үг тэмдэг нэр орон цагийн нэр холбох үг маань тухайн ихийн бүтцийг гаргах гээд бүтц шинж чанарыг тодорхойлох тодруулахад ийм утга өөрөгтэй байдаг гэдгийг сайн хичээлээс ойлголоо. За тэрнээс хадна холбох үг маань ямар өөрөвтэй вэ гэхээр цогцлбар өгөөлбрийг холбодог гадаа толбоос өгөөлбрийн хооронд байгаа гишүүдийг холбодог дотоо толбоос гэсэн ийм холбоос тус үрдээ өөрөвтэй байгааг сайн хичээлээр ойлголоо. За ингээд дараа нь танаар үргэлжлүүлээд гадаа толбоос дотоо толбоосын талаар бас нэлээд сайн судалж тэмдэглэрээ өгчтөө. За ингээд гэрийн даалгавт яг өнөөдрийн үдсэн арагчлаа ашиглаад 2019 оны Д хувьдрын нэгдүгээр хэсгийн тавдугаар даалгавыг ажиллаж ирээрэй өгчтөө. За ингээд танартаа амжилт хийсэн өгчтөө анхаарлаа хандуулсан өгчтөө баярлалаа.